Necesito que elimines a una persona que tiene mucho poder. Una persona que puede ocasionarme un problema muy grave. Te voy a hablar claro, Aurelio. Se trata nada más y nada menos que del Cardenal Pastrana. ¿Tan rápido despachaste a Negrete? Por la forma en que se estaban divirtiendo. Yo pensé que ibas a pasar la noche con él. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabe que me estaba divirtiendo? ¿Eh? Si se fue a correr ahí detrás de su mujer. ¿Se acuerda de la morra esta que se ligó a Don Isidro, su hermano, allá en la boda del Casillas? Una que según eso era mi Sinaloa. ¿Ya me la encontraste? Ya apareció en su pueblo. Su eminencia, dígame. Sonia, mi esposa, ¿le habló de algún complot? Necesito que le llames a los colombianos y les digas que se vayan a Monterrey. ¿Los colombianos también? Sí. Vamos a matar casi cuatro pájaros de un tiro. ¿Cómo vamos a hacer la vuelta con el cabo y con tijeras? Esos manes tienen que quedar muertos ya. Usted sabe que aquí en la cárcel uno se entera de todo. Yo sé que ese par de garbimbas están allá en México. Están viéndole al güey de Casillas. Yo siempre lo supe. Estaban enamorados de Evo. Pero tienen que regresar. Y cuando estén aquí, le vamos a dar su merecido a ese par de güey. ¿Sí o no? Y otra cosita. Aquí encerrado y como esté, yo recupero lo que es lo mío. Le aseguro peso. Mira, Topo, queremos que nos eches la mano para que Aurelio se pueda entrevistar con los Villalobos. ¿Cómo para qué? No tiene caso, Turco. Si los Villalobos se encuentran a Aurelio, en ese instante se lo quiebran. Sí, por eso. Nosotros ya sabemos que los Villalobos están pensando que Aurelio se quebró al Sabino y a Juan. Pero no fue así. Te lo juro. Fue Don Cleto, él los mató. Yo estaba ahí, Topo. ¿Entonces qué quiere? Que los Villalobos se truenen a Don Cleto. No, nada de eso. Queremos que los Villalobos sepan la verdad. Y también, bueno, que entiendan que no estuvo bien mandar a sus primos a secuestrar a Jimena. Hagamos una tregua, Topo. Hablando se entiende la gente. Buenos días, patrón. Buenos días, checa. Pásale, pásale. ¿Qué noticias me tienes? ¿Me pudiste recuperar a mis hombres? Pues sí. Hablé con el mini, con el Pancho. Me dijeron que sí se vienen con nosotros, ¿Eh? pero con la condición que les paguemos el doble de lo que les paga su yerno. ¿Eh? Pues les dije que sí. Perfecto, Chaca, está bien. Esos cabos nos van a servir de mucho. ¿Mm? ¿Le sacaste ya alguna información? Eh, pues efectivamente. El Aurelio tiene tratos con las autoridades. Tiene conectes con gente de hasta ribototota del gobierno, bien picuda. Son ellos quienes le ayudan a pasar toda la mercancía. Buenos días. Buenos días. ¿Ya tiene lista la camioneta al mini que nos va a llevar? Sí, no se preocupe. Jorge los va a llevar. ¿Por qué? ¿Dónde está el mini? Es que el mini y Pancho se regresaron a trabajar con su abuelo joven. Ah, no puede ser. Le dije bien claro a mi abuelo que no se metiera con mi papá y le valió. Ya. En cuanto mi papá se entere que le está apretando a la gente, va a saber la que se va a armar. No te metas en esto, Beto. Vámonos. ¿Y ahora ustedes qué hacen por acá? ¿Quién lo sacó de la marranera, pues? ¿Dónde está el Robles y el Ezequiel? Ah, pues dicen que se regresaron a trabajar con Don Cleto, patrón. Pero pues aquí estamos firmes. Ah, qué Don Cleto. ¿O se está quedando sin billete o por qué nos está robando a la gente? No, pues es que dicen que Don Cleto regresó al negocio. Ay, no. Y pues mandó al Chaca ahí por la hacienda a recordar lealtades. Y pues algunos se regresaron con él, ¿eh? Ah, qué Don Cleto este. Ese ya se debería retirar. Pero al asilo me cae. Ah. Ahora los alcanzo, muchachos. Perdón. Jálense. ¿Y yo? ¿Me dejas de aquí como un bulto, pues? No. Amorcito, ¿cómo cree mi tigrilla? Mm. No, yo mismo la voy a llevar al rancho. Ay, no. 
¿Qué? Ay, no, mi amor, al rancho no, por fin. No le quiero volver a ver la cara a la Jimena. Esa. Ay, no, qué pereza. No, a lo bien, ¿sabes qué? Daría lo que fuera en este momento, porque vos ya me hubieras dejado listo lo de la cantada. Y yo me voy bien lejos de aquí, a cualquier roto que se me ocurra, a una gira nacional o internacional. Eh, a ver, a ver. O lo que sea, pero yo no quiero ver más a la... Escúcheme muy bien, mi amorcito. Usted no se va a ir a ningún lado. Porque la quiero, mire, aquí, cerquitas de mí todo el tiempo. ¿Mm? Como siempre. No me corté las alas, papacito. Vos sabés que a mí me gusta volar, ¿sí o qué? Uh -huh. Déjame al menos aquí. Yo no quiero volver al rancho. Usted se va a ir al rancho. Porque ya está Heriberto y le va a echar un ojo. Así me quedo más tranquilo. Estamos. Me habían dicho de todo en la vida, menos reportero de Nota Rosa. Eugenia está un poco tensa después del atentado que sufrió. No lo tomes a mal, Alfonso. No necesito que me defiendan y lo que dije no fue por producto de mis nervios. Los dejo. Voy a ver cómo va con la portada del semanal. ¿Me puedes decir por qué te caigo tan mal? Tú no me caes mal, ni siquiera te conozco. Lo que me molesta es el giro que le quieren dar a un periódico que por años se ha caracterizado por tener una línea editorial crítica. Y va a seguir así, crítica. Yo solamente estoy aquí para que sea menos sensacionalista. Hablar de la realidad de nuestro país no es sensacionalismo. Nuestro país no es solamente muertos, narcotraficantes. Mira, yo creo que se pueden hablar de más cosas. ¿No, ¿No crees? Como los héroes anónimos, ¿no? Por ejemplo, si he aprendido algo en todo este tiempo que he sido reportero de guerra, es que hay gente que en las peores circunstancias nos puede demostrar que podemos volver a creer en nosotros, en la humanidad. Somos nosotros los reporteros quienes hemos hecho que Aurelio Casillas o Pablo Escobar sean lo que son. Entonces tenemos que hacer que nuestros lectores piensen que el mundo es color de rosa, ¿no? No, no, no. El mundo es del color que es y con todos sus matices. Yo lo que quiero es... Mira, olvídalo. No te voy a seguir atosigando con mis temas banales. ¿Por qué no me entregas todos tus escritos, todo lo que has redactado y vemos si lo podemos publicar? ¿Te parece? Ah, Eugenia. Y cuando tengas tiempo, me gustaría tomarme un café contigo. Y tal vez te convenzo de que no soy tan tonto como tú crees. ¿Ya se te quitó el amarguito? Sí, sí, lo que pasa es que a ningún hombre nos gusta que nos dejen con dolor de ombligo, no. mamacita. Ay, son un caprichoso, Alejandro mm. Negrete, de verdad. No te preocupes, que pronto vas a tener tu recompensa. No, pues, <risa> espero. ¿Mejor? Sí, 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 ya mucho mejor. <risa> me encanta. <risa> Más bien porque no me vas pasando las canciones, ¿sí? Para irme las aprendiendo. Está bien, está bien. Pues mira, aquí tienes su tareita, mi amor. Mm. ¿Mm? Al rato vengo y te hago una pruebita a ver cómo vas. Las que quieras. Lo que te espera. Ahí vengo, voy a tomar agua. Está bien. Mira, Turco. Te la voy a poner así. Voy a tratar de enmigar la cosa. Pero conociendo a los Villalobos no va a estar fácil. Estamos conscientes de lo que puede pasar. Pero de antemano te quiero agradecer la ayuda. ¿Qué pasó, mi topo? ¿Qué te da la vida que cada vez te veo más mejor, eh? Pues te diré, Aurelio. Te tiene bastante nervioso ese día que tienes de ir a ver a los Villalobos. Si esos vatos te ven, te van a hacer pedazos. Ah, hombre, ¿cuál pedazos, hombre? Tú tranquilo y yo nervioso. Mira, dile a los Villalobos que se lancen a Monterrey que les tengo un negocio bien choncho. Una oferta que no van a poder rechazar. Oiga, ya sabes que yo te hago el paro. Arre, compa. Estamos en contacto. Ahí estamos. ¿Qué estás pensando hacer, eh? ¿Cómo puedes? Eres increíble. Ya sé por dónde van los tiros. No más, encárgate de investigar a qué hora llega el cardenal y en qué vuelo. Yo me encargo de lo demás. Está bien. No sé por qué, pero a mí no me gusta nada la propuesta que te hizo Casillas. ¿Por qué a ti, Lupe? ¿Eh? 
Pues me dijo que es un favor especial que le pidieron. Ah. Que como su hermano no está al 100 como para aventarse un operativo de este tamaño, pues me pidió apoyo. Es una trampa, mi amor. Es una trampa. Ay, vas de cizañosa otra vez, Roxana. Yo manejé bien las cosas con Aurelio. Y ahora él necesita a Guadalupe. No hay por qué buscarle tres pies al gato. ¿O no, hermano? Pues a mí tampoco me encanta mucho la idea, ¿eh? pero a veces tienes razón. Y lo que me está ofreciendo es neta. Igual ya le dije que sí. Nomás les voy a pedir un favor. En las próximas horas van a traer a la mi Sinaloa. Vete tranquilo. Yo me encargo de esa perra. Atiéndanmela bien mientras yo esté fuera y cuéntenme todo lo que les cante acerca de la muerte de Isidro, ¿ok? Sí, mi amor. Ay, muñequita. Espero que no le estés regando durísimo confiando tanto en Aurelio, ¿eh? Sí, bueno. ¿Qué pasó, Linares? Pues sí, tenía pensado irte a visitar hoy en la noche. Órale, qué buena noticia. No, yo paso por ti antes de las seis de la tarde. Órale, pues, y nos vemos. ¿Investigando al nuevo jefe? Bacanísima. Muy bien, muy bien, mi amor, bacanísimo, así como dices tú. Maestro, ¿por qué nos hace un favor? Tómese un break largo que yo necesito aquí arreglar unas cosas con la chamaca esta. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Maestro, todo un placer. Magnífico. <risa> Gracias. Gracias, maestro. Dios lo bendiga. A ver, ahora sí decime qué es eso que tenés que afinar conmigo, Alejito. Ah. ¿Mm? Pues que ya es hora que me empieces a enseñar tus otras habilidades, mamacita. Creo que no tienes otra opción. Pero espérate, es que no me gustaría que alguien entre y nos encontrara en esta, ¿sí? Porque mejor no nos vamos a un lugar más cómodo. ¿Eh? ¿A qué? ¿A Quimero? ¿Qué pasa? ¿A eso se dedican ahora? ¿A escuchar parejas por...? El mismo jefe de todos, apodado el señor de los cielos, como el diablo abusado y perverso, tan amado como deshonesto, con su hermano de sangre hecha corta, como brazo derecho y escolta, socios de lo que llaman prohibido. Se trae a los robles que lo quieren ver muertos, señores, para que no sea el señor de los cielos, mucho menos el de sus temores. Nadie pela la placa a los dientes como lo hace el señor de los cielos, que se pone a la ley de guaraches y al destino y amor de sombrero. Cielo. 